Mas vou respeitar essa hora porque todo mundo tem compromisso e tal, então acho legal a gente né, manter aí entre 30 e 60 minutos, tá bom? E, como toda aula, tem sempre um resumão que eu preparo, o material de apoio que eu tenho. Se você quiser ter acesso ao material todo de apoio, basta você me mandar um e-mail, felipe, com dois L's, ponto alien, com dois L's, ponto oficial, arroba, gmail, ponto com, coloca no título do e-mail, eu quero o resumão em PDF. E aí eu te mando direto no seu e-mail, resumão em PDF, beleza? Então tá, então vamos começar nossa super aula, como eu estou empolgado para este momento, sim, estou, <risos> como vocês podem ver. Então, a gente vai começar com o um vídeo do Gary V. Quem sabe o que é o Gary V? Alguém conhece o Gary V? Você já viu o Gary V? Gary V não viu? Gary V eu vi. O Gary V é quem é ele? Quem é o Gary V? Quem é esse cara? Então vamos contextualizar a nossa aula de hoje, olha lá. O Gary V... É, deixa eu botar aqui em inglês, porque esses negócios vermelhos na nossa cara aqui é um saco, né? Sempre tento fazer essa, essa história aqui e nunca consigo. <risos> Sempre na hora ele dá esse negócio. Só você ir no, no, no language lá em cima e botar aqui, pronto, inglês já tá aí, tá lindo. Então, Gary V, gente, olha lá, vamos começar a nossa aula, hein? Tá começando oficialmente. Gary Vaynerchuk, né? Esse sobrenome Vaynerchuk é meio russo, né? Então o cara já fala só Gary V, fica difícil, né? <risos> falar esse nome todo, então vai Gary V. Isabella Russian American Entrepreneur, New York Times best-selling author, speaker and internet personality. Hum. Então o que, que ele é? Um entrepreneur, eu gosto dessa palavra, é difícil falar, né? Entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Americanos falam entrepreneur, entrepreneur. Ele é um empreendedor, empreendedor americano, americano é norte-americano, é dos Estados Unidos, né? E também tem dupla nacionalidade da Bela Rússia, né? Uma área ali da Rússia, não sei exatamente, posso estar cometendo um erro horrível, mas eu acho que sim. Tá? New York Times Best Selling Author. Esse cara, ele é campeão de vendas de livros, né? Do New York Times. Todo livro que ele lança é o cara atinge o, o pico, o livro mais vendido do ano e tal. É impressionante. O cara realmente é muito foda. A speaker, speaker, ele é um palestrante e internet personality. Então ele é uma personalidade da internet, beleza? Esse cara é foda, o Flávio tá falando. Foda mesmo, Flavinho, esse cara eu fiquei de cara, meu, impressionante, tem muita coisa pra aprender com esse cara, por isso que eu escolhi o vídeo, pra gente aprender um pouquinho com ele hoje, segura que hoje tem conteúdo top, meu, segura aí. E o, o Gary V is best known for, for his work in digital marketing and social media as a chairman of New York-based communications company Vay VaynerX, que é o sobrenome dele, né, VaynerX, and as CEO of VaynerX subsidiary, Vayner Media. Então, o que, que ele é? Ele é mais conhecido, best known, for his work, pelo seu trabalho, no digital marketing, no, no marketing digital, and social media, e mídias sociais, né, e também ele é o chairman, ele é o presidente, de uma empresa, olha que louco, ó, Chairman of New York Based Communications Company. Então você vai ler o contrário, olha lá. Ele é o presidente da company, empresa, né? Como se eu jogasse a empresa pra cá. Empresa de quê? De comunicações. Em português você volta tudo, ó. Empresa de comunicações based, é que fica. Que fica em Nova York. Olha <risos> que louco, né? Inglês é muito doido, né? Vou voltar. Voltei demais, dancei. Então, ele é o quê? Ele é o chairman, o presidente de uma empresa de comunicações que é localizada, que está em Nova York, que é a VaynerX, mas ele também é o CEO de uma subsidiary, que é uma outra empresa, né? uma subsidiária, que é a Vayner Media. Mas isso aqui é muito pouco, cara, do que o cara é. Ele é muito mais do que isso. Ele é chocante. Se você vai no Instagram dele, no YouTube, os números dele, não sei quantos milhões de seguidores, os vídeos dele, o cara é... É o campeão mesmo de vendas, de, de, de produtos, de conteúdo. É excepcional, tá bom? E o vídeo de hoje é muito bacana. Então, qual que é do vídeo de hoje? De que se trata esse vídeo? Eu peguei aqui o comentário que ele colocou no vídeo dele, lá no YouTube. né? Só para a gente também já estar tá na mesma pegada dele. O que isso foi o que ele escreveu, a equipe dele escreveu sobre o vídeo. Olha lá que massa. So many of us struggle with making a decision... Between two choices. Enquanto eu ler aqui, tenta ver se você entende o que ele está falando. Pelo menos alguma coisa, vendo a palavra e tal, faz parte já da preparação, tá? So many of us struggle with making a decision between two choices. 
We don't know which way to go, in fear of never knowing what might have happened if we chose to uh, to, uh, the, chose the other option. It's time to stop letting that fear control you. Olha que maneiro, gente. So many of us, muitos de nós, tantos de nós, struggle with, we struggle, a gente tem dificuldade, tem uma dificuldade enorme, se debate, né? With making a decision, tomar uma decisão. Between two choices. Então, a gente tem duas escolhas. E a gente fica naquele sofrimento para tomar uma decisão quando a gente tem duas escolhas. É isso que ele está falando. We don't know which way to go. A gente não sabe qual caminho que a gente vai. We don't know which way to go. In fear of, com medo de quê? Never knowing, nunca saber what might have happened. O que poderia ter acontecido if we chose the other option. A gente tivesse escolhido a outra opção. Então, a gente, a gente não consegue tomar uma decisão porque a gente fica achando que se a gente tomar decisão A, a gente vai tomar decisão A e depois a gente vai ficar pensando, puta, se eu tivesse te dado, tomado a decisão B, o que teria acontecido comigo? E esse medo de você, ah, eu vou errar, é que caga tudo, entendeu? É, it's time to stop letting that fear control you. Chegou a hora de você letting that fear, pa, fazer com que esse fear, esse medo, controle você. <risos> e aí, não é bom? Não é bom só o início do negócio? O vídeo é mais foda ainda. Então, vou fazer um convite aqui para vocês. A gente vai tocar o vídeo. São aproximadamente cinco minutos, tá? E eu quero que vocês, com papel e caneta na mão, né, só escutem o vídeo, só vejam o vídeo. Né? Nesse primeiro momento, não quero que vocês se preocupem se está aprendendo muito, se está entendendo um pouco. Né? Até, tá, até para anotar, para ser bem honesto. Eu vou destrinchar o vídeo inteiro para a gente aqui. Então, cara, só tenta entender, você já sabe o contexto, vai falar sobre essa questão de tomar decisão, você já sabe que tomar decisão é make a decision, você sabe que tem fear no medo, que tem medo das pessoas, o fear, você já conhece o struggle with, né, que é você se debater, ter dificuldade, estar tá nesse desafio, essas palavras vão aparecer, então você já sabe que, de, do que se trata o vídeo, então agora é você relaxar e curtir, beleza? Vamos lá? Olha aí, já começa lindo, a produção do cara, meu... É animal, Flavinho. A produção vai ficar de cara, meu. É cinematográfica. É hollywoodiano o negócio. É nervoso demais. Vamos lá, então? Olha ele aí. Esse é o cara, o Gary V. Atenção, fones de ouvido. Vamos concentrar. Vamos lá. O problema é que 98% das pessoas estão sentindo 50-50 their sua vida toda. O que significa que eles estão zero, zero. Então, quando você está 50-50, você tem um dia. And anything else is you're just fucking sitting and bullshitting. So fucking flip a coin to pick the one and never look back. Anybody out there? I have a big life decision to make. Between two choices. How do I know which way to go? You'll never know what the alternative would have been. Pick one and you never, ever, ever even consider to look back. If you give any quick piece of advice. What should I do? I don't know which one to pick. Which one should, what should I do? So what should we do, Gary? What should I do? What should people do? Until you go through it, you won't know. I always play this out. Let's say when you go to heaven, they can show you what would have happened because that's the only way you'd ever see it. Let's just say, what people don't understand is, oh, but you made the wrong call. You should have went to grad school instead of that opportunity, or this company instead of that company. But you'll never believe it. You should have went to VaynerMedia, and it was perfect, and you rose like a phoenix, and you were the head of all sound, and everything went great. But then you had to go to Virginia on business, and you got hit by a car, and you died at 31. That's life. I passed on Uber as an investor twice in the beginning. If I did my normal $25,000, $50,000 check, I would have made $400 million. Which means I might have went to China for a keynote two years ago, which means I could have got hit by a fucking bus. I really believe in that shit. You just don't know. You think you know, but that is not how life works. So, to, to like look at two ideas and think you can practically make a good decision is laughable. 
literally flip a coin. Just pick the one that feels better right that second and make it about you. Because usually what kids struggle with is the decision they want to do versus the decision that they think they're supposed to do based on the other voices. You know, I think anybody who's listening right now, if you want to set yourself up for success, ask yourself how much risk you've taken in the first 10, 15, 20, 30, 40 years of your life. You're going to figure it out by tasting it. Should I eat this cherry? Will I like it? It, The right strategy is to fucking eat the cherry. Right? Moving is important. Because you can change the course. You can't overthink it up front. Right. Like, you, you just can't. Like, we're always wrong. A lot of people make the wrong decision. You know, no matter what I say to your question right now, and they're scared, they'll continue to be, they won't do, they won't put in the work, or they'll be fearful, or whatever it may be, and they'll lose. I mean, a lot of people lose. A lot, a lot, a lot, a lot of people lose. The way to really eliminate fear is by not giving a fuck about anybody's opinion. My losses are mine. I'll deal with them myself. I don't need your two cents. You're losing plenty on your own. If you don't give a fuck about what people think, you can do everything. But the quicker you start, the quicker you do. I I think people dwell. I think dwelling is the wrong strategy. I don't even respect my losses. I don't even give them the time to teach me anything. I fucking look them in the face and go, fuck you, and I keep going. Think one time for one hour, make a decision, and go. I don't wanna hear you fucking complaining about it every day. And I mean that. Way too many of you dwell on your losses. It's holding you back. Too many people make a decision and then cry about their decision every fucking second. You made a fucking decision, own it, live it, sleep in that bed, shit's over. You lost. Move the fuck on. Literally flip a coin. Guys, the only thing I'm hedging against is regret. That's what you need to be careful of. Regret's scary. Regret. And that's what most people do. They build a life that leads to regret. Nobody old and about to die talks about what they did. They talk about what they didn't do. And you're in the best spot right now. You're in the best spot you'll ever be. Straight up. This is the time to be most soft, thoughtful. But everybody wants you to figure out your life now. Your parents don't have their lives figured out. This is the time to taste and put yourself in good positions. You can do everything wrong for the next 10 years of your life and be young as fuck. And have unlimited time to do anything you want. Thank you, Gary. Now I know which way to go. By the way, it was Tails. Animal, né, galera? Produção do cara, olha aí, ó. A equipe dele que produziu, ó. Animal, né? Muito bom, muito bom mesmo, muito bom. Então é o seguinte, é... vamos começar a destrinchar esse diálogo, né? Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam algo além do que a gente conversou aqui, né? Ele falou de make decisions. Ele falou daquela coisa do fear. Escreve no chat aí se você entendeu mais alguma outra palavra, alguma outra coisa que você captou, né? Ou que você conseguiu entender olhando e vendo. Ou se não, simplesmente vocês curtiram o vídeo a primeira vez, tá? Não tô cobrando nada, a primeira vez é um impacto mesmo. Ele fala super rápido, a gente vai pegar devagarzinho, vou mostrar como é que é. Mas é só pra gente começar a entrar no clima da aula, tá bom? Beleza. Então, olha lá. Vamos começar então, primeira coisa, (coughs) com esse vídeo. A gente vai ouvir ele e vai parando e eu vou explicando, tá? E aqui eu tô junto com o VLC, né? Que é aquele software que eu já indiquei pra vocês. Chama VLC, deixa eu anotar aqui de novo pra vocês. Gosto muito do VLC porque ele você pode acelerar ou não né, o vídeo ou diminuir a velocidade do vídeo. Então aqui ele falou rápido, pra gente não é um problema. Que eu vou vir aqui no playback, lá em cima e vou ajustar o volume para ficar mais fácil. Olha só como é que ficou mais legal, ó. Vamos pegar aqui essa parte. And you rose like a phoenix. Oh. And you were the head of all sound. And everything went great. Tá um pouquinho lento, vamos um pouquinho menos. 
But then you had to go to Virginia on business. Perfeito. And you got hit by a car and you died. <risos> Perfeito, a gente aprendeu inglês, entendeu? Então é assim, gente. Escuta uma vez, vê como é que é na real e depois vai devagarzinho, passo a passo. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira parte aqui, né? E vamos ouvir, eu vou parar aqui até a primeira explicação. Vamos lá. The problem is 98% of people are sitting on 50-50 their whole fucking life, which means they're zero, zero. Ok, vamos começar então. Primeira coisa, ele usa muito fuck, né? <risos> fuck, fucking fuck. Então, desculpa, gente, é uma linguagem ofensiva, tá? Eu sei que é uma linguagem ofensiva, né? Tô ligado. Mas é o jeito que as pessoas comunicam, né? Então, é, é, é a linguagem real, né? Então, tem que ensinar alguma coisa real, né? Não, é, não tô querendo ofender ninguém. Mas é o jeito que o cara fala e as pessoas, de certa forma, curtem, né? Porque ele é direto ao ponto. Então, assim, né? só uma ressalva. Então, ele fala muito fuck. Então, vamos pegar agora... O início do nosso diálogo aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês, que tá meio aqui pra cima. Vamos lá. Aqui, ó. Ele falou isso aqui, ó. The problem is 98% of people are sitting on 50-50. Their whole fucking... <risos> Quem não gostar não fala. Their whole life. Which means they are zero. Só essa primeira parte aqui, ó. Vamos lá. O que, que você entendeu aqui? 98% das pessoas... Tem uma expressão idiomática aqui, ó. Sitting on 50-50. Sitting on 50-50. Por isso que eu vou trazer para vocês essa expressão. O que, que significa sitting on 50-50? Né? Olha lá. Sitting on 50-50. Que também, na verdade, é sinônimo dessas outras duas expressões aqui, ó. Be in two minds. Sit on the fence. Shit or get off the pot. <risos> Muito legal. Então, eu vou explicar devagarzinho, calma, não se desespere, tá bom? Não se aveste não, que nada é pra já. Vamos para a definição em inglês, como toda boa né? aula de inglês, vamos para a definição. Olha lá, o que, que é esse 50-50? Uh, vamos botar aqui em inglês também, copiar esse negócio aqui, language, English. Vamos lá. Definition, to be unable to decide about something. To be unable to decide... Uh, about something, oh, o Flávio falou, ele falou algo de 50-50, pegou bem Flávio, é isso mesmo, estou te explicando justamente isso agora, to decide, olha, to be unable to decide about something, o que, que é isso? Você é unable, incapaz de tomar uma decisão, de decidir sobre algo, de tomar uma decisão, então você está tipo, nem lá nem cá, né? você está sitting on 50-50, que é o mesmo de sitting on the fence, que é você sentar o que gente? Em cima do muro, então ele fala que 98% das pessoas, 98 das pessoas ficam ali no, em cima do muro. Ou ficam só 50%, 50%, 50% não, não dão tudo, fica ali, assim, né? A mesma coisa do to, to be in two minds. Né? Outra expressão, eu, I am in two minds. Eu, como se eu tivesse duas mentes. Ou seja, uma diz sim, outra diz não. Você não, você não define, você está separado. E essa última aqui que é mais engraçada, que é shit, <risos> que é... Merda, ou cagar, né? Fazer cocô. Shit or get off the pot. Né? Ou você faz cocô, ou você caga, ou você sai da moita. No caso, o pot não é a moita. Pot é o tipo pinico, entendeu? Então tem essa expressão em inglês. Shit or get off the pot. Ou você caga, ou você sai do pinico. Que é a mesma coisa, né? Tipo, toma uma decisão, meu. Pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Então vamos pegar um exemplo rápido aqui, olha só. Bem legal pra gente aplicar. Então, olha, tenta memorizar essas quatro expressões, ó. Sitting on 50-50, be in two minds, sit on the fence, shit or get off the pot. Pegou? Pegou? Então se prepara aí que ó, sumiu, dançou. Dançou. <risos> Vamos agora para o exemplo, né? Vamos botar o um exemplo. Olha o contexto, gente. Vê se vocês conseguem entender esse contexto. Vamos botar aqui em inglês. Olha o contexto. You've been engaged for six years. Né? Você foi engaged, o que, que é engaged? É engajar, né? pode ser engajar um público, né? mas nesse caso, engaged é quando você está noivo ou noiva. Tá? Então você estava noivo, você ficou noivo, né? essa é uma pessoa falando para outra, olha, you've been engaged, você já está noivo, né? você já é noivo, for six years, por seis anos, né? falando com um cara, um amigo, uma amiga, né? don't you think it's time to, você não acha que chegou a hora? De que, gente? <risos> Shit or get off the pot? Você caga, você sai da moita? Don't you think it's the time, it's time to stop sitting on the fence? De você né, parar de ficar sentando em cima do muro? Don't you think it's time to stop being in two minds? Né? 
de tomar uma decisão, parar de ficar aí confuso, titubeando? Don't you think it's time to stop sitting on 50-50? Muito louco. E o que, que ele falou? Olha o que, que o Gary falou. Vamos ouvir de novo. Olha lá. Escuta comigo agora. Olha lá. Ele vai falar, ó. The problem is 98% of people are sitting on 50-50 their whole fucking life, which means they're zero, zero. Então, o que, que ele falou, gente? Você fica no 50-50, né? 98% das pessoas estão sitting on 50-50, estão ali em cima do muro. Their whole life, a vida inteira. O que, que significa? Que a pessoa está no zero a zero. Né? Essa já é a opinião dele. Muito bom, muito bacana, né? Estão curtindo? Vamos lá, que a gente vai prosseguir aqui, hein? Tá muito bom, tem coisa boa para vir aí. Então, vamos lá voltar no Gary, vai continuar. Vamos ouvir o que ele vai falar agora, hein? So, when you're 50-50... You get one day, and anything else is you're just fucking sitting and bullshitting. So fucking flip a coin to pick the one and never look back. Ok. E aí, o que, é que ele falou? Vamos lá então, vamos estudar. Não se preocupe não, tô aqui com vocês, olha lá. So, when you are 50-50, né? Então ele falou, quando você tá né, indeciso e tá lá sem saber o que fazer da vida, 50-50, you get one day, né? Você... É, você tra... só, só rola um dia, né? You get one day. And anything else, e fora esse dia que você né, se deu bem, sei lá, you're just fucking, de novo, desculpa, né? You're just sitting and bullshitting. Então, tirando esse dia que teve um dia de produtividade, o resto é o quê? Você só fica sentado e fazendo porra nenhuma. Bullshitting é fazer porra nenhuma, <risos> entendeu? Não faz nada. Tá lá. Então, o que ele fala? So, desculpa, é o fucking de novo, né? Não sou eu, é ele. Então, o que, que você faz? Flip a coin. O que, que é coin, gente? Coin é moeda. Flip a coin, joga a moeda pro alto. O que, que é jogar a moeda pro alto? Cara, coroa. Faz isso mesmo, joga a moeda e vê o que, que vai dar. Ó. Pick the one, né? Pega lá, escolhe o que cair, cara ou coroa. Never look back. E não look back, não olhe pra trás. Toma decisão e vai. Essa é a ideia do nosso amigo Gary, Gary, Gary. <risos> Sem Gary, Gary. Beleza? Vamos continuar então? Vamos continuar. Então já foi essa daqui. Vamos continuar com o nosso Gary. Fica ligado aí, vai anotando se você vai estar tá entendendo ou não, tá bom? Vamos lá. Anybody out there? I have a big life decision to make between two choices. How do I know which way to go? You'll never know what the alternative would have been. You pick one and you never ever ever even consider to look back. OK, beleza. Então vamos lá ver o que que ele falou, né? Vamos lá ver o que que ele falou. Olha lá o texto. Olha aí. Então, tem essa voz dessa mulher, né? Uma voz de fundo, a mulher falando. É como se a pessoa estivesse confusa, né? Anybody out there, né? Tem alguém aí, né? A pessoa, tipo, tá, né? <risos> Sei lá, no planeta X, no outro ano. I have a big life decision to make. Eu tenho que tomar uma decisão grande, gigantesca, na minha vida. Between two choices. Eu tenho duas escolhas. Certo? Tem uns barulhos eletrônicos para ficar um negócio meio maluco. How do I know which way to go? Você me responde aí no chat. Se você tá nessa situação, né? Uma grande decisão. Big life decision to make. Between two choices. Entre duas coisas, duas escolhas. How do I know which way to go? Como é que eu sei qual caminho seguir? Hum, alguém tem uma ideia interessante? How do I know which way to go? O que, que o Gary respondeu. You will never know what the alternative would have been. Você nunca vai saber qual teria sido a alternativa. You pick one and you never ever even consider to look back. Você pick, já entendeu que o pick é escolher, tá? Pick é choose. Mesma coisa, pick, sinônimo, igual a choose. Escolher, pick and choose, mesma coisa, né? Choose and pick. One and never and nunca Ever, nunca mesmo, ever também é um sinônimo de ever, nunca ever, jamais aqui, né? O ever é jamais, nunca, jamais, ever, even, jamais, ao menos, considere olhar para trás, consider to look back, 
né? Então, beleza, muito legal. Jamais considere olhar para trás. Então, agora aqui, eu vou dar uma pausa para a gente poder fazer uma questão gramatical, porque ele vai usar muito isso daqui, que são os conditionals. Não sei se você já ouviu falar dos conditionals em inglês. Os conditionals, para quem não sabe, são aquelas frases é, que são, é, como o próprio nome diz, condicionais, né? É quando a gente, quando a gente utiliza em português o se, si, né? Ah, se eu fizesse isso... Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu tivesse feito aquilo, iria acontecer aquilo. Né? Ah, se eu tivesse me mudado para não sei aonde, teria... Sabe, essas especulações que a gente faz usando o se, si, tem uma classe gramatical em inglês que chama de conditional, ou conditional sentences. São frases que usam esse condicional, o if. Tá bom? Então, rapidamente aqui, essa parte é bem interessante, porque o vídeo todo é praticamente em cima disso, né? Que ele fala de decisões. E quando a gente fala de decisão, às vezes as pessoas né, elas, é, se arrependem muito das suas decisões e ficam imaginando, conjecturando. Ah, como é que teria sido se eu tivesse sido assim, blá, 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 blá. Então, em inglês, ele vai falar muito nesse vídeo. Então, primeiro, vou falar rapidinho que a gente tem quatro tipos de condicionais é, no inglês, tá? Então, se você já estudou isso, beleza, vai ser uma boa revisão. Se você não estudou ou nunca entendeu, agora você vai entender. <risos> se você nunca viu, você já está aprendendo do jeito certo comigo, tá bom? Nunca mais vai esquecer. Então, você tem que entender os condicionais, que é basicamente é, a pessoa que começa partindo de uma realidade e vai se tornando cada vez mais impossível, à medida que ele vai aumentando o condicional, né? Então, ele começa no zero, né? O zero, por exemplo, a probabilidade é certeza que vai acontecer. O um, a probabilidade já de acontecer já diminui. No dois, a probabilidade já quase não rola. E na três, tipo, é uma parada impossível. Nunca vai acontecer, o cara tá só conjecturando, tá falando, ah, se eu tivesse nascido em, em sei lá, na, Tha na, Tha na Tailândia, é impossível, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, o zero, olha só, eu peguei o exemplo de beber café, tá? Que é bem simples, olha só. O zero é, se eu fizer isso, é batata, ou seja, vai acontecer, né? Com certeza, por exemplo, se eu tomar café, eu fico feliz, <risos> né? Toda vez que eu tomo café, eu fico feliz, né? Então, é tipo assim, para mim já é batata, já, já é certo que vai acontecer. Então, não tem nem probabilidade, então por isso que é considerado zero, entendeu? Não tem nem possibilidade de ser outra coisa, é zero, tá bom? Com certeza vai acontecer, olha lá. A gente vai começar a trabalhar com a questão da probabilidade, olha. O 1, um, condicional 1, um, se eu fizer isso, é muito provável que aconteça, tá? A chance boa de acontecer. Por exemplo, se eu beber café agora, 9 horas da noite, é muito provável que eu não durma. Né? Então, se eu beber café agora, eu não, não vou dormir. É né? muito provável. Pode ser que eu durma, mas é muito provável que eu não durma. Tá? Já o 2 é, se eu fizer isso, talvez aconteceria essa outra coisa. Ó, o cara começou a ficar meio... Né? Muito difícil de acontecer. Quase impossível. Né? Se o cara fala, nossa, se eu tomar 10 litros de café, se eu tomasse 10 litros de café, eu acho que eu teria um ataque do coração. Né? O cara tipo, não vai tomar 10 litros de café e não sei se vai ter uma, né? uma parada que ninguém vai fazer. Né? Quase impossível de acontecer. Tá vendo como é que é ficando mais, fugindo da realidade? E o último, se eu tivesse feito aquilo, teria acontecido aquilo outro. <risos> então é impossível, já tá viajando na maionese. Ah, se, eu, se eu tomasse o, o, aquele café daquele passarinho, que, né? que, que, que é o caríssimo grão, né? Sei lá, se eu tomasse aquele café daquele passarinho, eu acho que eu teria a ideia de negócio mais incrível do mundo. Sei lá, o passarinho morreu, tá em extinção. Sei lá, meu, a parada que não quis se, se eu tivesse tomado café ontem, por exemplo, eu teria tido uma, uma ideia brilhante. Mas eu não tomei, já passou, não vai acontecer. Então, essa é a ideia das frases no condicional, beleza? Então, vamos ver como é que elas funcionam no inglês. Com a mesma ideia do café. Olha, o zero conditional, né? É um zero, como eu falei, não tem nem que discutir. If I drink coffee at night, I don't sleep well. Então, a pessoa falou, se eu beber coffee, é, café à noite, eu não durmo bem. Já é batata, isso daí já é sabido, tá? O primeiro, if I drink coffee tonight, I won't sleep well. Então, a pessoa fala, olha, se eu beber o café hoje à noite, eu não vou dormir bem. Né? Existe uma probabilidade de acontecer e de não acontecer. Né? Um 50-50 aí, né? E vai observando o que, que acontece em inglês, ó. Aqui é o presente. If I drink, se eu beber, I don't sleep, eu não durmo. Aqui é o presente. If I drink, se eu beber. E aqui já usou o futuro com will. Eu não vou dormir. Já o segundo, ó. If I drank, já é no passado. Se eu bebesse, nem aconteceu. Se eu bebesse café à noite, eu não 
teria dormido bem. I wouldn't sleep. Eu não dormiria, desculpa. Se eu bebesse café à noite, eu não dormiria bem. Né? Então o cara já estava falando assim, pô, mas ele nem bebe café. Ele já está especulando. Entendeu? Então já é o will, no passado virou would. E o outro é, if I had drunk coffee last night, se eu tivesse bebido café ontem, I would have slept well. I wouldn't have slept well. Eu não teria dormido bem. Então, à medida que você vai usando mais palavras aqui, ó, vai ficando mais impossível. Mais ou menos essa dica. Então, vamos voltar lá para o Gary. Ele falou, you never know what the alternative would have been. Você nunca vai saber qual a alternativa teria sido. Né? Então, usou o terceiro. Until you go through it, até que você vai e vive a situação, go through it, você vive e passa por ela, you won't know, você não vai saber. If you don't go through it, se você não vai through it, you won't know. If you don't go through it, you won't know. Qual que é aqui? If you don't go through it, you won't know. É o segundo, lá. If you don't, presente, you won't know. Já é o segundo. Se você não enfrentar, você nunca vai saber. Imagine when you go to heaven. Essa parte vai chegar ainda lá no vídeo. Imagine se você for para o céu. They can show you what you'd have happened, what would have happened. Imagine se você for para o céu e eles podem te mostrar what would have happened. O que, que é esse? O que poderia ter acontecido? É o terceiro. Would have happened. Três palavras. Três palavras. Olha aqui. Ó. Would. O have está contraído. Happened. Would have, have happened. Would have happened. Eles falam muito rápido. O que poderia ter acontecido? Porque é impossível. Imagina, isso, já, sua vida já passou. You should... You should... Eles falam junto, né? O should have, é o should have. You should have went to grad school instead of that opportunity. Você deveria ter ido para a universidade ao invés de ter pegado aquela oportunidade. E aqui, por incrível que pareça, gente, <risos> o Gary faz um erro gramatical horrível, né? Porque aqui o certo seria not went, seria gone. Olha lá, olha lá. You should have gone. Porque a gente tem que usar o particípio do verbo. Ele usou o passado, que para quem não sabe, o verbo é go, ir, o passado é went e o participo é gone, né? For, fui, se eu tivesse ido, <risos> entendeu? E ele falou se eu tivesse fui, <risos> ficou horrível, né? <risos> Mas ali, isso é interessante para a gente poder ver o seguinte, que mesmo o cara que é nativo, o cara fala, o cara é foda, o cara escreve livro, vende para caramba, o cara faz erro, comete erro gramatical. Então, a língua, a língua é muito viva, né? Então, assim... Seja mais tranquilo com seus erros, né? Você está aprendendo e se de repente você até erra, às vezes eles erram também. <risos> Muito louco isso, né? E o último, I did my normal uh, 25, if I did my normal 25, 50,000 check, se eu tivesse feito o meu cheque, né? Assinado um cheque normal de 25, 50 mil dólares, que nem eu, né? Normal. E I would have made, qual que é? Terceiro, I would have made would have made, eu teria feito 400 milhões, vamos entender o contexto daqui a pouco, tá bom? Então, isso foi o condicional, rapidinho para você entender, né? Se você já sabe, foi uma boa revisão, se você não sabe, foi uma boa introdução, né? E se você tinha dúvida, espero que tenha ficado bem claro agora, beleza? Então, vamos voltar agora para o Gary, para a gente ver o que mais que ele tem para nos dizer, e vai ouvindo os condicionais, por isso que eu me adiantei, tá bom? Porque ele vai falar, pô, se você tivesse feito aquilo, você teria... Se você... Ele vai falar muito isso, presta atenção. O vídeo tá bem lento, dá pra acompanhar, ó lá. They can show you what would have happened because that's the only way you'd ever see it. Let's just say, what people don't understand is, oh, so you made the wrong call. You should have went to grad school should instead went. of that company you? or this company instead of that company. But you'll never believe it. You should have went to VaynerMedia. You should have went. It was perfect, yeah. and you rose like a phoenix, and you were the head of all sound, and everything went great. Um pause aqui. Olha aí, ele soltou os shoulds. Já viu que ele falou should have, should have, né? Você deveria ter feito alguma coisa. Should have, should have. Eles falam muito rápido. Então, vamos pegar aqui o nosso transcript. Que ele começou a falar isso daqui, ó. A moça perguntou, né? A gente parou aqui. Do you have any quick piece of advice? Você tem algum 
advice é conselho. Conselho. Né? Só que em inglês a gente não conta conselho. Muito louco isso, hein? A gente não conta. A gente não fala, me dá um conselho. Ela não falou, do you have one advice? Ela não falou, do you have one advice? Do you have one advice? Não, seria errado. Louco, né? A gente não conta. Então, o que, que você conta? A piece of advice. Posso falar, one piece of advice. Um pedaço, <risos> ao pé da letra, de conselho. Um conselhinho, né? É um pedacinho. A gente falaria isso, one piece of advice, a gente pode, pode contar. Por isso que ela falou, do you have any quick piece of advice? Você tem algum conselho rápido para dar para gente? What should I do? O que, que eu devo fazer? Né? I don't know which one to pick. O cara fala aquelas vozesinhas. Eu não sei qual escolher. Pick, choose. What should I do? O que, que eu devo fazer? What should I do? What should I do? Uma boa pergunta. What should I do? Pode repetir comigo. What should I do? What should I do? O que, que eu devo fazer? Aí o entrevistado falou. So, what should we do, Gary V? O que, que a gente vai fazer então, meu caro Gary V? What should I do de novo? What should people do? O que, que as pessoas vão fazer? Aquelas vozes falando, né? Aí ele falou. Until you go through it, you won't know. Até você, né, atravessar o negócio, passar por aquilo, go through, você não vai saber. I always play this out. Eu sempre faço essa brincadeira, esse pensamento, né? Play out. Play é uma peça de teatro, né? Play pode ser jogar, pode ser uma peça de teatro, né? E, e, e atuar também. Então, mas ele sempre quer dizer, I always play this out. Então, eu sempre fico com essa historinha. Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Let's say... When you go to heaven, they can't show you what you uh, would have happened. Então, let's say, digamos, que when you go to heaven, quando você vai para o céu, depois que você morre, they can show you, eles podem te mostrar what would have happened. O que teria acontecido na sua vida, né, se você tivesse feito outras escolhas. Ele está falando, vou imaginar, gosto de pensar assim. Pô, fui para o céu e aí eu falo com o cara lá. Pô, se eu não tivesse casado com aquela pessoa, o que teria acontecido? Vamos supor, né, que seja assim. Because the only, because that's the only way you would ever see it. Por que, que ele falou isso? Muito louco. Ele usou o terceiro condicional, porque a parada é impossível. Porque ele falou, cara, essa é a única forma da gente poder saber o que teria acontecido. Se a gente for pro céu e uma pessoa ter esse poder mágico e falar pra gente. Ou seja, é impossível. É impossível. Você nunca vai saber. Let's just say what people don't understand is. Né? Let's just say what people don't understand is. Né? Vamos falar então, é, vamos falar o que as pessoas não entendem, né? Por exemplo, é, vamos só falar o que as pessoas não entendem, que ele quis dizer, por exemplo, a Beca. You made the wrong call, você fez, a, né? fez aquela chamada, ligou a pessoa errada, falou merda na chamada, na chamada, né, por telefone. You should, you should have went to grad school instead of that opportunity. Você deveria ter ido para a faculdade, ao invés de ter pego aquela oportunidade. Or this company, eu devia trabalhar para essa empresa, ao invés daquela outra empresa, instead of that company. But you never believe it. Você nunca acreditaria. Se isso acontecesse, né? Você mesmo ia ficar descrente se alguém falasse, ó, oh, você não devia ter casado aquela pessoa. Se você tivesse casado, olha o que teria acontecido, etc. Aí ele brincou, né? You should, you should, you should have went to Vanier Media. Você deveria ter ido. Went tá errado, né? <risos> Ele falou went, mas deveria ser gone. <risos> you should have gone. You should have gone. É gramaticamente correto, mas ele fala went o tempo todo. You should have went to Vayner Media. Você deveria ter ido trabalhar com a empresa dele, Vayner, Vayner Media. And it was, and seria perfeito. It was perfect. And you rose like the phoenix. Você ia subir que nem a phoenix. <risos> Ou seja, ia ser top, ia ganhar muito dinheiro, ia dar tudo certo. And you were the head of all sound. Você ia ser tipo o top, né, ia estar por cima de tudo, and everything went great, tudo ia dar certo, né, aí ele tá falando, tá pintando esse cenário, vamos supor que a pessoa fala, ó, oh, se você tivesse feito isso, esse monte de coisa boa ia acontecer, ok, mas e aí, o que que ele acontece? Vamos voltar para o nosso amigo, vamos ouvir. But then you had to go to Virginia on business, and you got hit by a car and you died at 31. O que que ele falou, gente? <risos> Alguém sabe? Escreve no chat aí. O que, que ele falou? Aí você teria que ir pra onde? Olha lá, vou voltar um pouquinho, olha. Olha o resumo da ópera. Business, and you got hit... Vou voltar mais aqui, ó. And you were the head of all sound. Tava indo tudo and bem. Went great. Tá foda. E aí? But then you had to go to Virginia on business and you got hit by a car and you died at 31. O que, que ele falou? Alguma ideia, gente? Alguma ideia? Alguma ideia? Vamos ver, vamos ver. Então, vamos ver agora o script. 
Olha lá. Então ele fala que você estava indo tudo bem, estava tudo foda e tal, but then you had to go to Virginia or business. Aí você teve que ir para Virginia, né? Lá nos Estados Unidos, numa viagem de negócio, and you got hit by a car. Veio um carro e pum, né? Te atropelou and you died at 31. E você dó, morre com 31 anos de idade. Louco, né? <risos> Profundo que ele falou, né? Tá indo tudo bem, você morre. Ou seja, você nunca sabe, de fato, pra onde que a vida tá lidando, né? Te levando. E aí você fica conjecturando, né? Pô, se tivesse ido pra lá, mas você, você tá no lugar onde você devia estar. É isso que ele tá querendo dizer, né? Então, é muito legal essa, essa percepção dele, esse estudo dele. Né? You got hit by a car and you die at 31. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos continuar. That's life. I passed on Uber as an investor twice in the beginning. If I did my normal $25,000, $50,000 check, I would have made $400 million. Which means I might have went to China for a keynote two years ago. Which means I could have got hit by a fucking bus. I really believe in that shit. You just don't know. Ok, vamos lá o que ele falou. Ele usou mais condicionais. Tá começando a entender aqui por que eu botei tanto condicional e expliquei? Por causa disso. Olha lá o que ele falou. Olha lá. Ele falou, that's life. É a vida, né? Aí vem a musiquinha, calma, instrumental. Olha só o que ele falou do Uber. Alguém entendeu o que ele falou do Uber? Ele falou uma parada do Uber ali, soltou um Uber no meio ali e tal. Será que alguém sabe? Olha lá. Ele falou o seguinte. I passed on Uber as an investor. Então ele passou numa prova, sei lá, na seleção, para ele ser investidor do Uber, no começo do Uber. Twice, duas vezes, no início do Uber. Ou seja, ele, se ele quisesse, ele poderia ter investido no Uber no começo. Então ele fala o condicional. If I did my normal 25, se eu tivesse escrito lá, né, assinado, né, passado o um cheque normal, né, tipo assim, ele faz isso, né, ele investe em, em empresas, né, 25 mil, 50 mil dólares, é normal, a parada que ele faz. Se ele tivesse feito isso, I would have made, ele teria feito 400 milhões, investido 20, 50, teria ganhado 400 milhões, nada mal, né, um puto investimento, <risos> né, ou seja, por que que ele usou o terceiro, o condicional, would have made, que ele teria não é feito, né? Porque é impossível, é impossível. Isso não aconteceu, não tem como voltar atrás e, e fazer. Tá entendendo? O condicional vai cair na ficha, hein? À medida do contexto, a gente vai aprofundando e vai entendendo aquela explicação minha lá do início. Which means, que significa, I might have went, errou de novo, não é might have went, might have gone, Gary. Eu que sou professor de inglês, tenho que corrigir o cara, né? <risos> Which means, I might have gone, ou seja, Ganhou milhões, poderia ter ido para a China for a keynote. O que, que é keynote? Keynote é aquela apresentação principal, geralmente o keynote speaker. O né? que, que é o keynote speaker? É aquele palestrante principal, a palestra principal. Né? Então, falando, eu poderia ter ido para a China né? fazer uma palestra dois anos atrás, two years ago. E aí, o Tim poderia também ter acontecido o quê? I could have got hit. Eu poderia ter sido atropelado by a fucking bus por um. Um fucking bus não é um ônibus onde as pessoas... Não, tá? <risos> é porque ele usa fucking o tempo todo. Mas simplesmente bus. Podia ter sido operado por uma porra de ônibus. O que, que ele tá dizendo? Ó, oh, I really believe in this, in that shit. O valor mais um palavrão. Eu acredito nessa merda. Né? Eu acredito nisso. Né? Ele acredita que tipo, a vida é assim, fugaz. Né? Você tá ganhando bem, tá milionário, tá bebendo champanhe. No outro dia você pode morrer. É simples assim. Aí ele fala... You just don't know. You don't know. You think you know, but that's not how life works. Você acha que você sabe, but that's not how life works. Mas não é como a vida works. Funciona. Muito bom, né não? Segura aí, vamos ouvir mais Gary. Vamos lá, ver o que ele tem para dizer para nós. You think you know, but that is not how life works. So... To, to like look at two ideas and think you can practically make a good decision is laughable. O que, que ele falou agora? Ele falou uma parada muito interessante. Vou pegar aqui o nosso script. Oh. So, 
to look at two ideas, você olhar para duas ideias, né? if you look at two ideas, uh, and think that you can practically, and think that you can practically make a good decision, e achar que você praticamente pode tomar uma boa decisão, is laughable. Né? Então, você pegar duas ideias e você achar, né? levando em consideração tudo que ele falou, a gente não sabe o que acontece, não teria acontecido, pode morrer a qualquer momento e tal. Você acha que você tem duas decisões e você acha né? que você pode tomar uma boa decisão, é o quê? Laughable. Alguém sabe o que seria laughable nesse contexto? Laugh, você ri, é uma risada. Laughable, esse bow aqui, é um, prefixo, um sufixo que torna laugh, que é um adjetivo, um, desculpa, um substantivo, um adjetivo. Então, laugh é a risada, laughable é algo que gera risada. Um adjetivo, laughable. Olha lá, laughable, laughable. Então, vamos ver a definição. Vai pensando aí qual seria a palavra em português para laughable. Já dei boas dicas, né? Olha lá, laughable, o que, que seria? Definition, silly, né? Or not deserving to be considered... Oh, not, desculpa, calma aí que eu tô fazendo uma coisa aqui, falando duas, pronto. Silly and not deserving to be seriously considered. Silly é bobo, ou not deserving, que não merece to be considered, uh, seriously considered, que não merece ser considerado muito sério, né? Laughable é tipo assim, uma parada boba, uma parada ridícula, né? Inclusive, você pode chamar também ridiculous. Ridiculous, é o sinônimo, ridiculous. That's ridiculous. Aqui é como você fala. Ó. Ridiculous. 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 Tem outro, outro adjetivo também muito legal, que é sinônimo disso, que não é tão comum, mas as pessoas falam. Ludicrous. Ah, desculpa. Ludicrous. Yeah, lud ludicrous. 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 Ludicrous, ludicrous, ridiculous, ludicrous, ridiculous. Por que, que eu estou exagerando aqui? Porque é assim que você aprende a falar uma palavra que você não sabe. Né? Então, você, aqui eu coloquei o fonema, você não precisa saber ler isso, não. Eu peguei no dicionário online, você vai lá e fica clicando no som. Né? Ludicrous, uh, ridiculous, ludicrous, ludicrous, ridiculous. E fica repetindo o som na tua cabeça, tá bom? Então, é isso, é algo ridículo, né? dá, dá risada, é impossível você saber o que vai acontecer, né? <risos> tomar uma boa decisão, você acha que pode tomar uma boa decisão? Você não sabe o que vai acontecer na sua vida, você acha que tomou uma boa decisão e a boa decisão fez com que você atravessasse a rua e você morre, <risos> entendeu? Então, é isso que ele está falando, vamos voltar mais Gary para gente, vamos lá. Literally flip a coin. Just pick the one that feels better right that second and make it about you. Because usually what kids struggle with is the decision they want to do versus the decision that they think they're supposed to do based on the other voices. Muito bom que ele falou, gente. Muito bom, saca só. Olha lá. Literally flip the coin. Literalmente, joga a moeda, meu. Vai na sorte mesmo. Né? <risos> Tem um barulho da moeda, coin flipping. Né? Just pick the one that feels better right that second. O que, que ele quis dizer? Just pick the one that feels better right that second. Apenas escolha aquela, né? aquela escolha, faça aquela escolha. That feels better, que você, que você sente que é a correta naquele segundo. Não é pra você ficar viajando, naquele segundo, eu acho que essa é a boa, beleza. Né? Não vai também escolher, ah, foda-se, ah, não. Tenta, né? Consulta aí seu coração e tal, mas toma a decisão, não fica muito tempo. And make it about you. Né? Ou seja, o que ele falou? Make it. Faça dessa, dessa decisão que ela seja sobre você. Make it about you. O que, que ele quis dizer com isso? Because usually what kids struggle... Algo struggle, porque normalmente o que as crianças, ele fala que crianças são jovens, né? Os jovens têm dificuldade, né? Tem dificuldade, struggle with the decision they want, o que, que eles têm dificuldade de tomar a decisão que eles querem, versus the decision that they think they are supposed to, né? Então o que, que rola aqui? Vamos voltar aqui atrás para a gente com calma. You, usually, what kids struggle with, o que eles têm dificuldade é o quê? 
the decision they want to do, a decisão que eles querem fazer, versus the decision they, that they think, e a decisão que eles acham que eles deveriam tomar. Decision that they think they are supposed to do based on other voices. Baseado em outras vozes. O que, que isso quer dizer, gente? Que outras vozes são essas, né? Que os jovens... Que às vezes a gente toma uma decisão que, né? A gente toma uma decisão que não é a nossa, né? A gente tá ouvindo a nossa voz, o nosso pai falando, a nossa mãe falando, aquela pessoa, você não deve fazer isso e tal, vai acontecer isso com você, tua avó, teu amigo. Então você fica, dá vazão, ouve essas vozes e toma uma decisão baseada nessas vozes. Ele falou, prestar atenção nisso. Então, flip the coin, né? Você jogar a sorte, não é você se desconectar da sua essência. Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando para você, né? O que que eu quero, tal, beleza. É isso que eu quero e pá, né? Mas também não fica, ah, se tivesse tomado aquela, ah, se tivesse tomado aquela. Entendeu? Pra você ser mais objetivo. Beleza? Vamos lá. Keep going. You know, I think anybody who's listening right now, if you want to set yourself up for success, ask yourself how much risk you've taken in the first 10, 15, 20, 30, 40 years of your life. You're going to figure it out by tasting it. Ok. O que, que ele falou aqui? Vamos pegar de novo para vocês escutarem de novo. Vamos lá. They're supposed to do based on the other voices. You know, I think anybody who's listening right now, if you want to set yourself up for success, ask yourself how much risk you've taken in the first 10, 15, 20, 30, 40 years of your life. You're going to figure it out by tasting it. Ok, olha que interessante que ele falou, gente, olha lá. Vou pegar aqui. Olha lá. You know, I think, I think, calma aí, vou estar aqui, pronto. You know... I think everyone who's listening right now, acho que todo mundo que tá me ouvindo agora, if you want to set yourself up for success, expressão idiomática, set yourself up for success. O que, que é isso? Tem a ver com sucesso. Se você quer, if you wanna, if you want to, é, want to é wanna. Tá? Want to, quando você fala rápido, vira wanna. If you want to, if you wanna, if you want to set yourself up for success, o que quer dizer? Se você quiser realmente atingir o sucesso, se preparar para alcançar o sucesso, set yourself up for success, ask yourself, faça a pergunta para você, how much risk you've taken? Que tanto de risco você já tomou na sua vida? You have taken, você já assumiu. Que tanto de risco você já assumiu, né? In the, in the first 10, nos primeiros 10, 15, 20, 30 ou 40 anos da sua vida. Quantos riscos você já tomou, você assumiu, né? Nesses anos da sua vida. You are gonna, you're gonna, gonna que também é going to, going to. You are going to, é o futuro, você irá. Figure it out by tasting it. Você vai alguma coisa, que é o verbo que a gente vai ver, tasting, provando. E aí, já sabe o que é o figure out? Então ele falou, olha, se você quiser ser bem sucedido, pergunte que tanto de risco que você já tomou na sua vida, né? nos 10, 15, 20 anos da sua vida. You are going to, você só vai figure out ao degustar, ao experimentar. O que é esse figure out? Alguém sabe? Vamos pegar aqui o figure out e para entender o que significa o figure it out. To figure it out. Vamos pegar aqui. Olha lá, definition, segura aí. Tem duas definições, deixa eu pegar as duas aqui. Figure out. Boom, tá lá. Figure out. Definition, qual que é a definição do figure out? To understand something, né? To understand something, você entender alguma coisa, né? Compreender, figure out é compreender. Por exemplo, I can't figure out what's going on. I can't figure out what's going on. Não consigo entender o que está acontecendo. Understand. Você pode substituir o figure out por understand. Que you understand. I can't figure out what's going on. Não consigo entender o que está acontecendo. Mas tem um outro sentido também. To find the answer to a question. E você tentar achar a resposta para uma pergunta. Por exemplo. We need to figure out a way to get there faster. We need to figure out a way to get there faster. Precisamos encontrar um jeito de chegar lá mais rápido, encontrar um jeito, tentar achar a resposta para isso. Então, esse é o figure out, 
Então, Gary falou lá atrás, you are going to, you're going to figure out by tasting it. Só tem um jeito de você descobrir, experimentando, né? Ele fala, should I eat this cherry? Devo comer essa cereja? Vou gostar? E por aí vai. Então, gente, como eu falei, é muito conteúdo. Chegamos apenas na metade da apresentação né, do vídeo, mas vocês já tiveram a oportunidade de ver o vídeo inteiro. Eu vou parar por aqui é, e convido vocês a assistir o vídeo todo. Né? Termina de assistir o vídeo, tem muito mais coisa legal lá. É, esse vídeo eu peguei no YouTube, por acaso. E agora que eu vou falar, que a aula já acabou, tá bom? Tem tudo isso aqui, eu peguei lá, esse texto, né? Então, tem a legenda em inglês, tá? Então, aqui, antes da gente terminar nossa aula, vai a dica. Vê de novo o vídeo, até onde a gente viu aqui, dois minutos, três minutos, um pouquinho mais da metade. Só em inglês, porque você já sabe o que está rolando, né? Na verdade, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui e vamos tocar de novo aqui. E quero ver o tanto que você entende. Já depois dessa aula completa, você vai ver como é que é outra história, tá bom? E também vou colocar a velocidade normal, que estava mais lento. Então, é como se você tivesse visto o vídeo normal. Chegou no YouTube e viu o vídeo agora. Olha só a diferença. E me diz aí no chat se não melhorou 100% o seu entendimento. Já agora está bem mais claro. Olha lá. O problema é que 98% das pessoas estão sentindo 50-50 sua vida toda. O que significa que eles estão 0-0. Então, quando você está 50-50, você tem um dia. E tudo mais, você está só sentindo e bullshitando. Então, você flipa uma coin para pegar o que nunca olhou para trás. Viu? Já deu para ouvir, né? Flip the coin, pick. Anybody out there? I have a big life decision to make. Between two choices. How do I know which way to go? You'll never know what the alternative would have been. You pick one and you never, ever, ever even consider to look back. Os condicionais aí, ó. What should I do? What should I do? Gary? What should I do? So what should we do, Gary? What should people do? Until Let's say when you go to heaven, they can show you what would have happened because that's the only way you'd ever see it. Let's just say. What people don't understand is Oh, you made the wrong call. You should have went to grad school you should instead have of went. that opportunity or this company instead yeah, of that company. Yeah, that you should have but gone. But you'll never believe it. You should have went to VaynerMedia and it was perfect and you rose like a phoenix and you were the head of all sound and everything went great. Yeah. But then you had to go to Virginia on business and you got hit by a car and you died at 31. Morreu, 31 anos. That's life. I passed on Uber as an investor twice in the beginning. If I did my normal $25,000, $50,000 check, I would have made $400 million. Which means I might have went to China for a keynote two years ago, which means I could have got hit by a fucking bus. I really believe in that shit. You just don't know. You think you know, but that is not how life works. So, to, to like look at two ideas and think you can practically make a good decision is laughable. Literally flip a coin. Just pick the one that feels better right that second and make it about you. Because usually what kids struggle with is the decision they want to do versus the decision that they think they're supposed to do based on the other voices. Legal, né? You know, I think anybody who's listening right now, if you want to set yourself up for success, ask yourself how much risk you've taken in the first 10, 15, 20, 30, 40 years of your life. You're going to figure it out by tasting it. Should I eat this cherry? Will I like it? it? The right strategy is to fucking eat the cherry. Right? Beleza. Então é isso, pessoal. Paramos aqui, tá bom? Convido vocês a verem o vídeo lá, né? É completo. Pode colocar a legenda em inglês, né? Se for colocar a legenda em português que tem também, é rapidinho só para entender, tá? Mas não façam isso com seus ouvidos, com o processo de aprendizagem. Porque a gente já está totalmente, nossa mente já está do, super do inglês aqui. Já tem uma hora que a gente está junto, estamos escutando inglês, estamos lendo. Então, isso é muito rico. Você está aberto né? e, e receptivo para isso. Então, vai lá, termina de ver o vídeo uma vez, duas vezes, lê em inglês e tudo mais. Só depois você vê um pouquinho o português, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Ela vai ficar aqui gravada. E, e quinta que vem, temos também mais uma aula ao vivo. Aliás... 
toda quinta aqui no YouTube. Espero que vocês se inscrevam no meu canal e ative a notificação. E vão lá também no meu canal no Instagram, que todo dia tem dicas de inglês. Então, quinta-feira é aula vi ao vivo, um tópico que eu vou escolher. Vocês também podem sugerir. E lá no Instagram, tópicos também aleatórios, vídeos menores, mais curtos, 6 minutos, 4, 8, no máximo 10 todos os dias, tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela presença e até semana que vem. Bye, bye. See you later.